లిబరేషన్ మూమెంట్స్ ఇన్ కాలనీస్ అంటే ఈ పాఠం యొక్క అర్థం జాతి విముక్తి ఉద్యమాలు వలస పాలిత ప్రాంతాల్లో ఏ విధంగా జరిగాయి అని చెప్పుకుంటాం అందులో ఎగ్జాంపుల్గా వియత్నాం అనే దేశం గురించి చెప్పుకుంటాం ఇక్కడ ముందుగా వియత్నాం అనే కంట్రీ ఫ్రాన్స్ జపాన్ అమెరికాతోటి తన ఇండిపెండెన్స్ కొరకు యుద్ధం చేయవలసి వస్తుంది ముందుగా ఒక దేశం వేరే 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 దేశాన్ని వలస పాలిత ప్రాంతంగా ఏర్పరచుకుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఆ దేశంలో సంపద బాగా ఉన్నట్లయితేనే అదేవిధంగా ఇక్కడ వియత్నాం రబ్బర్ ప్యాడీకి బాగా ఫేమస్గా ఉండేది ఈ ప్యాడి యొక్క ఉత్పత్తి వియత్నాంలో ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల ఫ్రాన్స్ వియత్నాంని వలస పాలిత ప్రాంతంగా ఏర్పరచుకొని పరిపాలిస్తూ ఉండేది ప్యాడిని ఇంకా బాగా ఉత్పత్తి చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఫ్రాన్స్ వియత్నాంలో అనేక కార్యకలాపాలను చేయడం జరిగింది అంటే ప్యాడి యొక్క గ్రోత్ను పెంచడానికి వియత్నాంలో టూ థర్డ్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ప్యాడికి సంబంధించినది ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికే వారు ఉపయోగించేవారు అదేవిధంగా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటికి పరిస్థితి ఏ విధంగా మారింది అంటే వియత్నాం ప్రపంచంలో కల్లా థర్డ్ లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్టెడ్ కంట్రీగా ప్యాడ్ ఎక్స్పోర్టెడ్ కంట్రీగా మారింది అంటే మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు ఎంత బాగా ప్యాడి గ్రోత్లో వియత్నాం టాప్గా ఉందని ఈ విధంగా ప్యాడి రబ్బర్ ఏవైతే బాగా ఉన్నాయో వాటిని ఆ సంపదని ఫ్రాన్స్ తీసేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా ఫ్రాన్స్ భూస్వాములని ప్రోత్సహిస్తూ అంటే ఫ్యూడల్ లాట్స్ లేదా ల్యాండ్ లాట్స్ను ప్రోత్సహిస్తూ వారు ప్రజలను ఇబ్బంది పెడుతూ ఉండేవారు ముఖ్యంగా రైతులని వారి దగ్గర ట్యాక్సులు ఎక్కువ కలెక్ట్ చేయడం కౌలు తీసుకోవడం చివరికి వారి యొక్క భూమిని లాగేసుకోవడం జరిగింది ఆ పరిస్థితిని వివరిస్తూ ఇక్కడ అనామ్ టౌన్కిన్ కొచిన్చిన అనే ప్రాంతాల్లో యాభై మూడు పర్సెంట్ ప్రజలు అనాంలో యాభై ఎనిమిది ఎనభై ఎనిమిది పర్సెంట్ పీపుల్ టౌన్కిన్లో కొచ్చించినాలో డెబ్బై తొమ్మిది పర్సెంట్ పీపుల్ ఏమాత్రం భూమి లేకుండా ఉండిపోవడం జరిగింది అంటే భూమిని కోల్పోవడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఈ ఎన్గు ఎన్ డైనాస్టీ అంటే ఫ్రాన్స్ వియత్నాంకి రాకముందు వియత్నాంలో ఉన్నటువంటి వియత్నాంని పాలి పాలిస్తున్నటువంటి వంశం ఎన్గు ఎన్ డైనాస్టీకి సంబంధించిన సంబంధించినది ఎప్పుడైతే ఫ్రాన్స్ వియత్నాంలోకి ఎంటర్ అయిందో ఎన్గు ఎన్ వంశాన్ని కొలాబ్స్ చేసి డ్యామేజ్ చేసి వారు వారు చెప్పే మాట వినే ఒక కీలు బొమ్మ అంటే ఒక పప్పెట్ లాంటి ఒక చక్రవర్తిని ఎంపరర్ని రూల్లో పెట్టడం జరుగుతుంది ఫ్రాన్స్ వియత్నాంలో నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ముందుగా మనం వియత్నాంలో లభ్యమయ్యేటువంటి రా మెటీరియల్స్ చెప్పుకున్నాం నెక్స్ట్ ల్యాండ్ లాట్స్ ఏ విధంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని చెప్పాం నెక్స్ట్ సివిలైజింగ్ మిషన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది అంటే వియత్నాం ప్రజలు అనాగరికులు అనా అనాగరికులు వీరిని ఏ విధంగా నాగరికులుగా చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో సివిలైజింగ్ మిషన్ ఏర్పాటు చేస్తారు ఫ్రాన్స్ ప్రభుత్వం ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్ రూల్ గురించి అదేవిధంగా కలోనియల్ రూల్ గురించి బాగా పొగుడుతూ ఈ యొక్క వియత్నాం టెక్స్ట్ బుక్స్లో రాయడం వల్ల అక్కడ ఉండే ప్రజలు ఇది నిజమే ఇది మంచిదే అనే ఉద్దేశంతో వారు అప్పటి వరకు తెలుసుకోలేకపోతారు అదేవిధంగా వియత్నాంలో వైట్ కాలర్ జాబ్స్ మొత్తం ఫ్రాన్స్ వారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది కానీ చివరికి రైల రియల్ హౌస్ అవుతారు ఎవరైతే వియత్నాంలో చదువుకున్న వ్యక్తులు ఉన్నారో వీళ్ళు చేసే తప్పు మన దేశానికి వచ్చి మనల్ని పరిపాలిస్తూ ఉన్నారు అని రియలైజ్ అయ్యి అప్పటి నుంచి ఉద్యమం స్టార్ట్ చేస్తారు ఇండిపెండెన్స్ కొరకు ముఖ్యంగా ఇది నైన్టీన్ ట్వంటీలో స్టార్ట్ అవుతుంది అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ఎందుకంటే అనేక అనేక మంది విద్యార్థులు కలిసి యంగ్ అనామ్ పార్టీ స్థాపిస్తారు యంగ్ అనామ్ పార్టీ అదేవిధంగా ఒక వార్తాపత్రికను స్థాపించడం జరుగుతుంది దాని పేరు అనామీ స్టూడెంట్ పార్టీ పేరు యంగ్ అనామ్ పార్టీ అదేవిధంగా న్యూస్ పేపర్ అనామీ స్టూడెంట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ నైన్టీన్ థర్టీలో మన హోచి మిన్ అనే వ్యక్తి రష్యా ఫ్రాన్స్ అనేటువంటి అనేక దేశాలు తిరిగి ఏ విధంగా అయినా ఇండిపెండెన్స్ రావాలి మన వియత్నాంకి అనే ఉద్దేశంతో ఎవరైతే స్వాతంత్రం కోసం పోరాటం చేస్తున్నారు వియత్నాంలో వారందరినీ కలుపుకొని ఇతను వియత్నాం కమ్యూనిస్ట్ పార్టీని ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఇదే కొన్ని రోజులకు గాను ఇండో చైనీస్ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీగా మారుతుంది నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీలో అంటే ఇప్పుడు మన ఫ్రాన్స్ కాలనీగా చేసుకుని ఉంటుంది వియత్నాంని ఇటువంటి క్రమంలో నైన్టీన్ ఫార్టీలో మనం గమనిస్తే నైన్టీన్ థర్టీ నైన్లో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మొదలవుతుంది ఆ టైంలో మొదటగా జర్మనీ ఫ్రాన్స్పై అనేక భూభాగాన్ని అనేక భూభాగాన్ని ఫ్రాన్స్ యొక్క భూభాగాన్ని జర్మనీ 
లాగేసుకోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు ఫ్రాన్స్ వీక్గా ఉంటుంది మనకు తెలుసు ముఖ్యంగా హిట్లర్ నుంచి చెప్పుకుంటాం అక్కడ అదే మంచి టైం అని చెప్పేసి సామ్రాజ్యవాదం ఏ విధంగా అయినా వేరే దేశాలను ఆక్రమించుకోవాలి ఇంపీరియలిజం అనే ఉద్దేశంతో జపాన్ వియత్నంపై యుద్ధానికి వస్తుంది అప్పుడు ఇప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మన వియత్నంకి కేవలం ఒకరే శత్రు ఫ్రాన్స్ అని చెప్పుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు జపాన్ కూడా శత్రువుగా మొదలవడంతో ఏ విధంగా అయినా వియత్నం జపాన్ నుంచి కాపాడుకోవాలి అనే ఉద్దేశంతో వియత్నంలో కొంతమంది సభ్యులు ది లీగ్ ఫర్ ది ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ వియత్నం అనే దాన్ని ఫామ్ చేస్తారు అదే కొన్ని రోజులకి వియత్మిన్ లాగా మారుతుంది చివరికి జపాన్ నుంచి వీరు వియత్నం ని కాపాడుకోగలుగుతారు అక్కడ హనోయ్ అని రాశాం హనోయ్ అంటే వియత్నం యొక్క క్యాపిటల్ హనోయ్ ని తిరిగి మళ్ళీ వీళ్ళు స్వాధీనం చేసుకుంటారు ఎవరైతే మన వియత్నం పీపుల్ ఉన్నారో ముందుగా జపాన్ ఆక్రమించుకున్న దాన్ని నెక్స్ట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ కి అది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ అంటే గణతంత్ర ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఏర్పరచుకుంటుంది వియత్నం దానికి చైర్మన్ గా హో చిమిన్ ఉంటాడు ఈ యొక్క గణతంత్ర ప్రజాస్వామ్యం ఏదైతే ఉందో చక్కగా రూల్ చేస్తూ ఉంటుంది సడన్ గా మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ సీన్ లోకి ఎంటర్ అవుతుంది ఫ్రాన్స్ ఏ విధంగా అయినా మళ్ళీ మనం యొక్క ప్రాంతాన్ని రూల్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఉంటుంది చివరికి ఎయిట్ ఇయర్స్ యుద్ధం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ తోటి చివరికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో యొక్క డీన్ బీన్ ఫూ అనే ప్రాంతం వద్ద ఫ్రాన్స్ ఓడింపబడుతుంది ఫ్రాన్స్ ఓడిపోతుంది గుర్తుంచుకోండి పదహారు వేల మంది ఫ్రాన్స్ సైనికులని పట్టుకోవడం జరుగుతుంది ఈ యొక్క వియత్నం గవర్నమెంట్ అదేవిధంగా చివరికి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో డీన్ బీన్ ఫూ వద్ద ఓడిన తర్వాత నెక్స్ట్ శాంతి సమావేశం జరుగుతుంది ఈ యొక్క జెనీవా శాంతి సమావేశంలో భాగంగా ఫ్రాన్స్ ని నార్త్ వియ సారీ సారీ వియత్నం ని నార్త్ వియత్నం అదేవిధంగా సౌత్ వియత్నం గా విభజించడం జరుగుతుంది నార్త్ వియత్నం కి హెడ్ గా హోచిమిన్ ఉంచడం జరుగుతుంది సౌత్ వియత్నం ని ఓల్డ్ ఎంపర చెప్పుకున్నాం కదా పప్పే టెంపరర్ అని అతన్ని ఉంచడం జరుగుతుంది కానీ అనతి కాలంలోనే యొక్క ఓల్డ్ ఎంపరర్ ని పక్క కొలాబ్స్ చేసేసి ఎన్గో డింగ్ డీమ్ వస్తాడు ఎన్గో డీమ్ డీమ్ యొక్క పాలన సౌత్ వియత్నం అంతగా బాగా ఉండేది కాదు అతను కేవలం అతను ఏం చెప్తే చేయాల్సి వచ్చేది ఇది ప్రజలకు నచ్చలేదు అందువల్ల ఎన్ఎల్ఎఫ్ గా ఫామ్ అవుతారు ప్రజలందరూ దాన్ని నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ అంటారు నెక్స్ట్ ఈ విధంగా ఐక్యం అవుతా అంటే ఈ నేషనల్ లిబరేషన్ ఫ్రంట్ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే మాకు యొక్క ఎన్గో డిన్ డిన్ పాలన వద్దు మాకు పైన పరిపాలిస్తున్నటువంటి నార్త్ వియత్నంలో ఉన్నటువంటి హోచిమిన్నే కావాలి ఏ విధంగా అయినా వియత్నం మళ్ళీ కలపాలి యూనిఫై చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎన్ఎల్ఎఫ్ సభ్యులు బాగా శ్రమిస్తున్న సమయంలో ఇది మన అమెరికాకు నచ్చలేదు ఎందుకంటే యొక్క కమ్యూనిజం కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ పెరగడం వల్ల ముఖ్యంగా రష్యాని మనం కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ అని చెప్పుకోవచ్చు యొక్క కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ పెరిగితే చివరికి వరల్డ్ లో పవర్ కమ్యూనిస్ట్ పవర్ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్ కెల్పేదేమో మాకు రాదేమో అనే భయం తోటి అదొక్క రీజన్ తోటే మన అమెరికా వియత్నం తోటి యుద్ధం చేస్తుంది ఎందుకంటే ఇది ఏకం కావడం దానికి నచ్చల నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ వరకు ఇక్కడ యుద్ధం జరుగుతుంది ఇందులో భాగంగా అమెరికా ఏజెంట్ ఆరెంజ్ అదేవిధంగా నాపామ్ అదేవిధంగా బి ఫిఫ్టీ టూ ఏజెంట్ ఆరెంజ్ అంటే ఇది ప్లాంట్స్ కి బాగా హాని చేసేటువంటి బాంబ్ నాపామ్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ బాగా హాని చేసేటువంటి బాంబ్ బి ఫిఫ్టీ టూ అంటే యుద్ధ విమానాలు ఈ విధంగా అనేక పాయిజన్స్ అదేవిధంగా అనేక బాంబులు అనేక విమానాలని ఉపయోగించి వియత్నం పై యుద్ధం చేస్తుంది ఇందులో థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ అమెరికన్ సోల్జర్స్ యుద్ధంలో పార్టిసిపేట్ చేశారు నియర్లీ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ మంది చనిపోవడం జరిగింది అదేవిధంగా మూడు లక్షల మంది గాయపడడం జరిగింది ఊండేడ్ అని చెప్పాను అక్కడ నెక్స్ట్ ఇరవై మూడు వేల మంది వంద శాతం వైకల్యం పొందడం జరిగింది ఈ యొక్క యుద్ధం వలన దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెబుతూ ఏం చెప్తారంటే రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో వాడిన బాంబుల బరువు కంటే యొక్క అమెరికా వియత్నం ని ఏ విధంగా ఆయన ఇబ్బంది పెట్టడానికి వేసినటువంటి బాంబుల బరువు ఎక్కువ ఆటం బాంబ్స్ యొక్క బరువు ఎక్కువ అంటే అర్థం చేసుకుని ఎంత తీవ్రంగా యుద్ధం జరిగిందో చివరికి ప్రతి దేశం అమెరికాని ఈ అమెరికా యొక్క పద్ధతి నచ్చలేదు అంటే వియత్నం తో యుద్ధం చేయాల్సిన అవసరం అమెరికా ఏ మాత్రం లేకపోయినా అది యుద్ధం చేస్తున్నందు వలన ప్రతి దేశం అదే విధంగా అమెరికాలో ఉండే పౌరులు కూడా అమెరికా యొక్క ప్రభుత్వాన్ని కోపడడం వల్ల చివరికి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ లో జనవరి యొక్క ప్యారిస్ పీస్ కాన్ఫరెన్స్ లేదా ప్యారిస్ పీస్ ట్రీటీ ఈ ప్యారిస్ లో ఒక పీస్ ట్రీటీ జరుగుతుంది పీస్ ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ జరుగుతుంది అందులో భాగంగా ఇంతటితో యుద్ధాన్ని ఆపేద్దాం అని చెప్పేసి యుద్ధం ఆగిపోతుంది మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం అమెరికా యుద్ధం అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇందాక జపాన్ తో అయిపోయింది ఫ్రాన్స్ తో అయిపోయింది కానీ 
యూనిఫై అయితే ఇంకా కాల వేతనం కాబట్టి వేతనం నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో ఏం చేస్తానంటే నేషనల్ లెబులేషన్ ఫ్రంట్ ఎన్ఎల్ఎఫ్ వారు యొక్క సౌత్ వియత్నం యొక్క క్యాప్టెన్ మనం చెప్పుకున్నాం నార్త్ వియత్నం సౌత్ వియత్నంగా డివైడ్ అయిందని సౌత్ వియత్నం క్యాపిటల్ సైగాన్ యొక్క సైగాన్ అనే ప్రాంతాన్ని ఆక్యుపై చేస్తారు ఎన్ఎల్ఎఫ్ వారు చేసేసి థర్టీ ఎయిత్ ఏప్రిల్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఆక్యుపై చేసి చివరికి నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్లో వియత్నం అనేది నార్త్ వియత్నం సౌత్ వియత్నం కాస్త మళ్ళీ ఏకమై యూనిఫై అయి వియత్నంగా మారుతుంది ఇది ఫ్రెండ్స్ నేషనల్ లిబరేషన్ మూవ్మెంట్ కాలనీస్ అంటే వలస పాలిత ప్రాంతాల్లో జాతి విముక్తి ఉద్యమాలు ఏ విధంగా జరిగాయి మాకు ఇండిపెండెన్స్ కావాలి అనే ఉద్యమాలు ఏ విధంగా జరిగాయి చివరికి అవి సంపాదించుకోగలిగాయా అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఫ్రాన్స్ జపాన్ అమెరికాతో వేతనం పోరాటవలసి వస్తుంది థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఏవైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఖచ్చితంగా తెలియజేయండి నేను దాన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను ఇదైతే లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్